Günaydın değerli izleyenler. Bugün 24 Kasım Çarşamba başta baş öğretmen Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin her 24 Kasım'da olduğu gibi bu özel gününü kutlayarak ilk söz programına başlıyoruz. Ben Zeynep Erataman sırada özetler. Piyasalarda sert kur hareketleri yaşanırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Merkez Bankası bir açıklama yayımladı. Banka açıklamasında döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlendiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücreti aralık sonunu beklemeden çözme eğiliminde olduklarını söyledi. İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten bakan, ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarifenin komisyonda müzakere edileceğini söyledi. Bakan, özellikle kış aylarında vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz dedi. Dönmez ayrıca Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz görüşmelerinde prensipte anlaşma sağladığını da belirtti. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık %50 artışla 165 milyar liraya ulaştı. Toplam kart sayısı aynı dönemde %10 artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 28.170 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 208 kişi ise yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %80,79. Ve piyasa hareketleriyle devam ediyoruz. Dün Borsa İstanbul Yusana Endeksi bir yandan kurda rekor diğer tarafta tahvil faizlerinde yükseliş yaşanırken CDS de yukarı giderken e, rekor kırmayı başardı. Biz Yusana Endeks tarafı 1800, e, 1784 puanla 29 puan yükseldi. Hem kapanışta rekor var hem gün içerisinde 1791 puanla rekor var hem de 50,2 milyar TL'lik hacimle de rekor var. Bankalar %3,11 düşerek bu harekete katılmadı. Holdingler %1,37 yükselirken en çok kazanan tarafta %5.81 ile inşaat en çok kaybeden tarafta %4.17 ile spor endeksleri yer aldı. Dünkü haber akışında BIST Viop'ta işlem gören döviz vadeli işlem sözleşmelerinde %10'luk üst e, sınırı e, %20'ye çıkardı. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin Haziran 2023'te olacağını açıkladı. Faiz indirimleri cephesinde Bahçeli'nin de Erdoğan'a destek veren açıklamaları piyasa nezdinde karşılık buldu. Yanı sıra İKMEB yönetim kurulu üyesi Murat Akyüz yayında e, ham madde bulamadıkları bahsetti. Gübre ve zirai ilaç satışlarının da durduğu haberleri geldi. Kurla ilgili fiyat verememekten dolayı piyasalarda farklı farklı sektörlerde kitlenmeler yaşandığına dair haber akışları geldi. Asgari ücretle ilgili Bakan Bilgin'in açıklamalarını izledik. Aynı zamanda Garanti Bankası 367 gün vadeli 365 milyon dolar ve 247 milyon euroluk sendikasyon kredisi imzaladı. Maliyetlenme tarafına baktığımızda LIBOR artı 2.15 ve EURIBOR artı 1.75'lik seviyeler söz konusu oldu. MSCI Türkiye ETF'i New York işlem %1,86 düşerek kapattı. 5 yıllık CDS'te ise 492 bas puanla 9 Kasım 2020'den bu yana en yükseklere geldik. Bugün ajandasına baktığımızda FED tutanakları gelecek. İçeride reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım rakamları var. Ayrıca Amerika'da kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Almanya'da ise IFO endeksini izliyoruz. Bununla birlikte tahvil tarafında gösterge bileşik dün 20.91'e kadar yükseldi ve Ekim 2019'dan bu yana en yüksek borçlanma maliyetine işaret etti. Kapanış seviyesi 20.80'de denge buldu. 10 yıllık kağıdın valörlüğü uğurlama şekli 21.10'daydı ama gün içerisinde 21.69'a kadar yükseldi. Bu da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek faize işaret ediyor. Bu arada 10 yıllık Eurobond tarafına da baktığımızda 7.20 civarında oluşan faizler söz konusu oldu. Ee, orada da yine Mart'tan bu yana en yükseklerdeyiz. Dolar TL tarafında ise bir aylık zımni oynaklık seviyesi. 3 yılın zirvesine uzanmış durumda. Dün bu ortamda hazine 2 yıllık vadede 6 ayda bir kupon demeli kağıtta bileşik faizi %20-77 olarak neticelendirdi ihalede. 7 yıllık değişken faizli kağıdın ihalesinde de dönemsel faiz %9,86 oldu. Toplamda hazine 4,53 milyar TL'lik borçlanmaya giderken. Bu sabah itibariyle pariteleri aktarmadan hemen dünkü hareketi de hatırlatalım. 
Dün gün içerisinde %18 kadar yükselen kur hareketi 13.45'te tarihi zirveyi gördü. Sonrasında Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesi açıklanmasıyla 12.30'un hafif altına kadar geri çekilen kurda Merkez Bankası açıklamasını hazmederken piyasa 12.65'lerden işlem görmüştü. Bu sabah da Asya'da 12.74.45'te. Yine Euro TL tarafına baktığımızda bu sabah 14.33 sınırındayız. Sepet kurda 13.53 seviyesinde. Bu arada dolar endeksi de 16 ayın zirvesine yakın kalmaya devam devam ediyor. 96-60 sınırında euro dolar paritesi 1.12-33 seviyesinde. Dün gelen iyi PMI'lara rağmen euroda kalıcı bir yükseliş yaşanmadığını da aktaralım. Gidelim buradan Avrupa kapanışına. PMI'ları takip ettik dedik. İngiltere'de imalat PMI Kasım'da 58,2, hizmet PMI 58,6 ile beklenti üzeri. Euro bölgesinde imalat PMI Kasım'da 56,8, hizmet 56,6. Stok 600 endeksi %1,1 düşerken e, dün dünya çapında takip ettiğimiz teknolojiye gelen satış hatta bir önceki Wall Street'ten beri izlediğimiz Avrupa'yı da etkiledi. %3,1 kadar teknolojiye satış geldi. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Isabel Schnabel konuştuğunda enflasyonda riskleri yukarı yönlü gördüğünü söyledi. Alman Sağlık Bakanlığı ise kış sonuna kadar 3 farklı seçenek var dedi. Ya aşı olacaksınız ya Covid olup iyileşeceksiniz ya da öleceksiniz. Maalesef gerçek bu şeklinde açıklaması çarpıcıydı. Almanya tarafına tarafında durum bu. Avustralya'nın kapanmalar var dedik. Amerika'ya döndüğümüzde Yarın piyasa kapalı olacak hatırlatalım. Şükran günü, cuma günü de doğu yakasında öğlen saat 1 itibariyle kapanacak piyasalar yarım gün işlem görecek. Öncesinde ise bugün sıkıştırılmış veri ajandamız var dedik. Dün gelen rakamlarda hizmet PMI 57 ile tahminleri ıskaladı. İmalat PMI 59,1 ile beklenti üzeriydi. Banka ve enerji sektörlerine gelen alımla beraber Dow Jones günü 194 puan yukarıda tamamladı. S&P 500'de %0,17'lik kazanım var ama teknoloji baskı hissetmeye devam ediyor. Özellikle faizlerin yukarı gitmesiyle beraber 0.50'lik bir düşüş var Nasdaq'ta. Zira Amerika'nın 10 yıllığı da 1.68'in kapısını çaldı. Dün kapanış sonrasında gelen perakendeci bilançoları sert satış yedi. Nordstrom'da %22, Gap'te %15 düşüş vardı. HP'nin rakamları beğenildi. Seans sonrası %7 yükseldi. Hatırlatalım. Ve gidelim Asya'ya. Asya tarafında Çin'in Amerika ile ticaret anlaşmasına sadık kalmadığı ve Amerika'dan yaptığı e, ithalatta e, düşüşe gittiği belirtildi. Yeni Zelanda Merkez Bankası bu sabah politika faizini 25 bas puan arttırdı. 0.75 ile piyasanın beklediği yere çekti. Singapur ise 3. çeyrekte %7,1 e, büyüme kaydetti. Dolar yani 115'in üstünde hareket etmeye devam ederken Japonya'da özel sektörün hazırladığı Jibun Bank'ın imalat piyamayı 54,2, hizmet piyamayı ise Kasım'da 52,1'de ölçüldü. Asya piyasalarında yüzde bir buçağa varan düşüşler var. Peki Amerika'da vadeli bu tabloyu teyit eder mi? Bir de oraya bakacağız. An itibariyle Amerika'da vadeli de yüzde sıfır yirmiler civarında satıcılı bir seyir ağır basıyor. E, faizler tarafında Biden'ın Powell demesi sonrasında gelen yukarı yönlü hareketin dün de devamını gördük. Dün ama aynı zamanda hazine borçlanmaları da vardı. Yedi yıllık vadede özellikle 59 milyar dolarlık borçlanmaya gelen talebi piyasalar beğendi. Şubat 2020'den bu yana en yüksek faiz ödenirken talep çekmekte. Amerikan hazinesi zorlanmadı. İki yıllık vadede de yine 24 milyar dolarlık bir borçlanması vardı. Dün iki sıfır üçün Üstüne giden 10 yıllık kağıt faizi bugün 1.99'larda. Yine 10 yıllık kağıt faizi bu sabah 1.63.74'te ama dün 1.67.90'a kadar bir yükseliş sergilediğini de hatırlatalım. Altın fiyatı tarafında içeride biz... E, rekorlara kırmaya devam ettik. 777 TL'nin üzerine gelen rekorlar vardı. E, bugün gram altında 732 lira 85 kuruştayız. Spot altın tarafına döndüğümüzde 3 haftanın en düşünü yaklaşık %1'lik düşüşle gördük. Bu hareket yalnız da gerçekleşmedi. Zira gümüş %2,8, platin %4,7, paladyum %4,5 kadar değer kaybetti. Spot altın bu sabaha 1794 dolardan başlıyor. Gelecek hafta Yalın ve Powell'ın Senato'nun bankacılık komitesinde yapacağı sunum burada Önemli olacak diyor piyasa analistleri. Petrolde ise Amerika'nın Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve İngiltere ile beraber e, petrol rezervlerinden, stratejik rezervlerden serbest bırakacağı haberiyle dün baskı geldi fiyatlara. Hindistan'ın da petrol rezervlerini 
bir miktar gevşetmeye hazır olduğu belirtildi. Amerika'nın 50 milyon varil kadar rezerv serbest bırakması bekleniyor. Başkanın imzasından bunun piyasaya yansıması kabaca 13 günlük bir süreç alıyor. Onu da yine belirtiyor uzmanlar. Stratejik rezervler şu anda 604,5 milyon varil seviyesinde diyorlar aynı zamanda ajanslar. E baktığımızda Amerikan tipi ham 78,5 doların üzerinde. Yine Brent petrol tarafında 82 dolar 32 sentte işlemler devam ediyor. Kripto varlıklar cephesine gittiğimizde orada da bu sabah Kırmızı ekranlar var. 56.427 dolarda bitcoin fiyatını 4.251 dolarda ise ethereum'u takip etmeye devam ediyoruz. Peki Wall Street kapanışı itibariyle dün en çok hangi haber, haber akışları etkili oldu? Hemen onun da kısaca detaylarını alalım. New York'a uzanacağız. Karşımızda Melike Ayan olacak. New York'tan selamlar. ABD borsaları dünü karışık bir şekilde geçirdi. Dow Jones ayrıştı. Goldman Sachs, Travelers, Check gibi, Insurance gibi firmaların Chevron'un yukarı çıkmasından dolayı Dow Jones yukarı çıkıyordu. Ancak artan faizlerin teknoloji hisselerine baskı yaptığını gördük. Mikron'un ratingi yukarı çıkarıldı. Al hissesi, hisseleri arasına girdi. Bir yandan da Market e, hizmet ve imalat sektörü endeksleri geldi. İmalatta 59'ları bulmuşken, zirvelere gelmişken hizmet sektörü 57'lere aşağılara çekildi. Dün tabii ki bir yandan da 50 milyon varillik stratejik rezervlerin e, açılması ABD tarafından Çin, Japonya, Hindistan, İngiltere ile birlikte konuşuldu ama petrol fiyatlarının düşmesine çok etkisi olmadı. Tersine petrol yukarı çıkarken altın e, iki haftanın da en dibini bulmaya devam etti. Dün bir yandan da e, Target, Walmart gibi şirketler şükran gününde mağazalarını kapatacaklarını açıkladılar. Şükran gününe saygıları ve neticesinde ve pandemi döneminde yaptıklarını devam ettirmek için COVID-19 vakalarını azaltma amaçlı olarak diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik lideri Filip Kapital sunar. Açık piyasalarda son durumu da değerlendireceğiz. Sadi Kaymaz bizimle birlikte her sabah olduğu üzere Bloomberg ET Asset temsilcisi. Sadi bir taraftan e, sabah e, radyoya girerken yine Söyla da uyardı. Fantaziyadan yarın itibariyle bir ödeme gelecek dedi. Gayrimenkul krizi açısından Çin'in önemsediğimiz isimlerden bir tanesi. Genel hissiyatsa kırmızılarda. Neler fiyatlanıyor en çok açık piyasalarda? Zeynep hem iyi bir haber hem kötü bir haber. Fantazi haberi ödeme yapacağım dedi ama benim görebildiğim kadarıyla kısmi ödeme yapacak ve bir kısmı da ertelemek istiyor fantazya. Bunu da bir tarafa koyalım. Bu arada Çin'in başbakan yardımcısı Liu Hu konuştu. Daha doğrusu Liu Hu Çin ÇKP'nin gazetesine yazdı. Çok önemli bu tür yazılar. O emlak kısıtlarının devam edeceğini vurguladı. O yüzden böyle çok da moraller iyi değil. Tam da biliyorsun beklentiler artıyordu. Onun dışında hızlı hızlı hemen toparlayın çatır başları halinde Zeynep biliyorsun hiç gündem yoğun sana da daha fazla zaman bırakmak istiyorum. Yeni Zelanda'dan bir faiz e, arttırımı e, geldi. E, Tabi 0.25 puan arttırım geldi. İki ayda ikinci kez faiz arttırımı oldu ama bunu biraz piyasalar güvercin bir e, e, arttırım olarak niteledi. Dolayısıyla e, para birimi hem Avustralya do- dolarına bakıyorum hem de Kiwi'ye e, Yeni Zelanda'nın kendi para birimine bakıyorum. E, değer kaybediyor. Dolayısıyla beklenenden daha düşük bir arttırım oldu. Bu 50 bas puan bekleniyordu. E, petrol biliyorsun çok gündemde kişi de konuştu biz satacağız dedi ama e, zaman ve miktar belirtmedi e, Zeynep orada ama Nikkei'ye göre biliyorsun en prestijli e, e, finans gazetelerinden bir tanesi Nikkei 4.2 milyon varil diyor e, günlük. E, Almanya'da Avrupa'da e, Covid vakaları var biliyorsun. Biraz o endişeler arttı. Tam arttı derken de Güney Kore'de de e, rekor e, kırıldı. Günlük vaka açısından 4 bin üzerine çıktı. Tekrar söyleyeyim Güney Kore'nin hiç görmediği kadar e, vaka e, gördüğünü. E, sözü tekrar sana bırakayım Zeynep. Dediğim gibi e, iç günden de yoğun. E, ben buradan daha fazla uzatmayayım. Sağ 8'den sonra yine de detayları bir kez daha alacağız. Senden Sadi Kaymaz çok teşekkür ediyoruz aktardığın başlıklar için. Asya Pasifik lideri Filip Kapital sundu. 
Ve dış basın köşemize geçelim. TL'deki rekor düşüş ve sert düşüş, oynaklıktaki artış, borçlanma maliyetlerinde yükseliş küresel e, basında da genişçe yer buldu. Guardian'dan Washington Post'a, Katy Merini'ye kadar gazetelerde, kapak sayfada TL'nin rekor düşüşü var. Financial Times'da da durum farklı değil. Bir yandan Cumhurbaşkanı ekonomik savaş vurgusunda zafer e, ifade ederken diğer tarafta da TL'de düşüşler devam ediyor. %15'i geçen bir düşüş söz konusu oldu TL'de dolara karşı ve 2018 kur krizini hatırlattı demişler. 13 eşiğinin aşılması da önemliydi. Bununla birlikte e, Tera yatırımdan Enver Erkan e, adeta bir korku filmi izliyoruz dedi. Hareketin nerede biteceğini öngörmenin çok zor olacağını söyledi. Legal and General Investment Management'dan Uday Patnaik görüş vermiş. Şu anda faize karşı Cumhurbaşkanı savaş açmış durumda. Bu da TL'de e, serbest düşüşü beraberinde getirdi. Durması için bağımsız bir merkez bankası görmemiz lazım şeklinde bir yorum veriyor. Üç toplantı üst üste faiz indirimi geldiğini Cumhurbaşkanı'nın da bu durumdan memnun olduğunu ifade eden satırlar bugün küresel basında yerini almış durumda. Yine siyaset canından gelen değerlendirmeler de var ama biz oraya girmeyelim. Goldman Sachs'ı verelim örneğin. Orada analistler TL'deki düşüşlerin negatif reel faizden kaynaklandığını yabancı satışından ziyade yerli tasarruf sahibinin e, göstermiş olduğu teveccühten kaynaklandığını enflasyona karşı kendini herkesin korumak istediğini ifade ediyor. Dolayısıyla daha öncesinde kur krizlerinde gördüğümüz Türkiye'nin ticaret dengesiyle ilgili açık veya yabancının çıkışı burada söz konusu değil demişler. Politika değişimi olmadığı sürece yerli yatırımcının da iknasının zor olacağını öngörüyorlar. Yine Merkez Bankası'ndan yakın tarihte görevini kaybeden Semih Tümen'in de değerlendirmesi var. E, şu anki deneyden vazgeçilmesinin çünkü başarılı olmasının mümkün olmadığının altını çiziyor. Daha yüksek kaliteli politikalara geçilmesi gerektiğini belirtmiş. Wall Street Journal tarafına geldiğimiz zaman da yine TL'deki değer kaybı Cumhurbaşkanı'nın faiz indirim çağrısı ile ilgili detaylar var. %18 değer kaybetti TL dolara karşı demişler. Bunun da bir miktar TL'nin güvenirliği açısından da sıkıntı yarattığını belirtiyorlar. Ekonomik büyümeye öncelik verildiğini e, ortaya koymuş Faiz enflasyon döngüsünden bahsediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Abu Dhabi prensi Bin Zeyd Al Nayhan'ın da bugün kabul edilecek olmasının önemli olduğundan bahsediyorlar. Özellikle İran'ın yanında biraz daha Türkiye durursa Katar'dan yatırım çekme potansiyelinin de bugün masaya yatırılabileceği ile ilgili detaylar var. Aynı zamanda iki ülke arasında Tabi Libya ve Mısır konularında yakın geçmişte farklı görüşlerinde söz konusu olduğu belirtilmiş ama Türkiye'nin de siyasi bir izolasyon içerisinde olmaktan uzaklaşmaya çalışacağı ile ilgili görüşü eski Katar Büyükelçisi Mithat Rende vermiş. Yine detaylara baktığımızda 2018'e benzerlikler ortaya konuyor. Yüzde iki yirmilik enflasyondan yine bahsediliyor. Kapalı çarşıdan bir işlemci özellikle döviz ve altın tarafında elektronik olarak sistemlerin artık TL'deki değer kaybına yetişemediğini alıcı satıcı arasında karmaşa yaşandığını son derece stresli bir gün geçirdiklerini de ifade etmiş haberin detaylarına baktığımızda e, uzunca bir haber ama e, Capital Economics'ten Jason Tuvin'in de görüşü var. Özellikle e, yine e, sermaye hareketlerinin burada ciddi anlamda etkilenebileceğini söylemiş. Gelişen ülkeler tarafında daha çok yüzde iki üçlük hareketler görürken yüzde onluk hareketlerin TL'de görülmesi dikkat çekiyor. On yıllık bu arada dolar cinsi Eurobond'un faizi beş gün üst üste yükselerek yüzde yedi yirmiye geldi demişler. Haberin detaylarına baktığımızda Borsa İstanbul'un rekor kırdığını da söylüyorlar. Konuyla ilgili de Aberdeen Standard Investment'tan bir analist özellikle enflasyondan korunmak isteyenin borsaya koştuğunu ama maalesef benzer bir eğilimin hiperenflasyon döneminde Arjantin'de de görüldüğünü söylemiş. Ve gidiyoruz buradan son başlığımız Bloomberg'e Cumhurbaşkanı'nın faiz mantrasıyla TL 20 yılın en kötü performansını tetikledi diyorlar. Detaylara baktığımızda 11 gün üst üste TL'nin dolara karşı değer kaybettiği bunun da 20 yılın en uzun soluk düşüş döngüsüne işaret ettiği ifade ediliyor. Monex Europe'tan bir görüş almışlar. Yatırımcılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona e, yine enflasyon yükseldikçe de yine varlık fiyatları üzerinde açıklamalarda bulundu ve TL'nin arkasında çok fazla bir koruma kalkanının da kalmadığı şeklinde yorumlanabilecek bir e, detay vermiş yorumcu burada. E, yine temkinliliğin bir kenara bırakıldığı ve yine gevşeme döngüsünün devam edeceği ile ilgili detaylar var. E, 2023'te seçim olacak dedi Cumhurbaşkanı. Onu da yine e, belirtmişler. E, TL'nin yine güvenirliği ile ilgili soru işaretleri burada ele alınıyor ama bir yandan da borçlanma maliyetlerine dikkat çekiyorlar. Örneğin Akbank 
Bank'ın Haziran 2031 vadeli Euro bondunda faiz %7.98 ile Haziran'dan bu yana en yükseğe geldi. Pegasus'un Nisan 2026 kağıdına yine satış geldi diye hatırlatmışlar. E, haberin içerisine baktığımızda ve Capital Economics'ten Jason Tuvi buraya da görüş vermiş. Diyor ki Türk bankalarının sermaye tamponlarını güçlendirmesi gerekebilir önümüzdeki süreçte. Ve dün kurdaki ani ve sert hareketi e, yorumcular Bloomberg HT'de e, ekranda ele aldılar. Arkadaşlarımız tur hazırladılar. Neler söyledi analistler ve ekonomistler? Ekrana getirerek devam edeceğiz. Benim esasında baktığım olay burada günlük e, Türk Lirası'nın değer kaybından ziyade önümüzdeki dönem e, bu değer kayıplarından dolayı gerçekten real ekonomiyi, bankacılık sektörünün nasıl etkileneceği, Sadece bu Türkiye için düşünmemek lazım. Yakında eğer bu değer kaybı devam ederse özellikle bankaların veya yurt dışında e, ihracat yapan şirketlerin ciddi bir country party riski e, ortaya çıkıyor. Fiyatlama konusunda çok büyük bir problem yaratacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yani finansal açıdan baktığımızda Burada hani borsaydı, dolardı, euro bonddu, işte CDS'ti. Oradaki fiyatlamalar, volatilite o kadar yüksek ki yani gerçekten e, fiyatlamakta veya önümüzü görmekte çok güçlük çekiyoruz. Dolar artışı çok ciddi bir şekilde enflasyona, belki de hiper enflasyona yol açacak. Yani bütün her şeye zam gelecek. Dolayısıyla yani işte düşük faiz, geçen gün e, Penin'in programında da söyledim, düşük faiz, yüksek kur, Yüksek enflasyon Türkiye'nin yeni normali. Hisse senetleri aslında TL'nin zafiyetine olumlu tepki veriyorlar. Çünkü bizim biz yüzü sürükleyen hisselerin e, çok büyük bir bölümü yani %50'den daha fazlası e, zayıf TL'den olumlu etkilenen şirketler ya işte yurt dışında müteahhitlik işi yapan şirketler var bunların arasında ya ihracatçılar ya da malına dövizle fiyatlayanlar var. Bizim daha önceki tahminlerimiz hep bu yöndeydi. Yani e, biz 100 TL bazında yükselir, biz riskleri kurda fiyatlarız diye e, tahminlerimizi oluşturuyorduk. E, bu yönde ilerliyoruz. Risklerin fiyatlaması belli ölçümlerle yapılabilir. Hani belli rasyolarla, belli endekslerle, belli teknik analizlerle yapılabilir. Ama belirsizliğin fiyatlaması ve bunun ölçümü yoktur. Dolayısıyla bunun hangi noktaya gelebileceği ya da buradan e, geri e, adım atabilmesi için nelerin gerektiği yönündeki analizlerimize baktığımızda elimizde çok da bir şey yok. Şu an çünkü anomali dediğimiz bir ortamı yaşıyoruz. E, böyle dönemlerde kur beklentisi söylemek ya da kura dair her, herhangi bir beklenti yapmak çok da dayanağı olmayan hani, söylemler olacaktır. Hali hazırda da yurt dışı burayı çok destekler durumda değil. Her şey e, dolar güçlü senaryosuyla yazılmaya devam ediyor. Bu da bizim her ne kadar diğer gelişen ya da gelişmekte olan ülkeler para birimlerinden negatif, negatif ayrışmış olsak da diğer para birimlerine karşı da dolar 1-0 e, seneye güçlü başlayacakmış gibi duruyor. Ve yerli basına dönelim. Dijital basında Habertürk.com döviz büroları tahta kapattı diyor. Dolar TL'nin günlük %9'u bulan artış ve kurun bir haftalık süreçte 10'dan 13.45'e yükselmesi döviz bürolarının işlem yapmasını zorlaştırdı. Piyasadaki anlık volatilitenin çok olması nedeniyle bazı döviz büroları tahtalarını kapattı ve sadece alım yönünde işlem yaptı. Piyasada çok fazla TL olduğunu belirten işlemciler istikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık. Ne müşteri ne biz mağdur olalım dedi. Alper Hoca'nın kaleminden haber böyle. Dünyanın manşetinde döviz kuru tutulamıyor, gün içi artış %17 demişler. Serbest inişe geçen TL'de erime hızlandı. Lira dünkü yüksek kayıplarla birlikte son 40 yılın aylık ikinci rekor düşüşünü yaşarken e, bazı mal ve hizmetlerde satışlar durdu. Bankalar mevduat faizinde artışa gitti diyorlar haberin detayında. Ve dönüyoruz buradan Hürriyet gazetesine mücevher ihracatında tüm zamanların rekoru haberi devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticari gerginlik son dönemde tedarik zincirinin de sekteye uğramasıyla Amerika'nın farklı pazarlar aramasını kaçınılmaz hale getirdi. 
Sabah gazetesinde asgari ücret %30 artarsa AGI 348 lira olacak demişler. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren e, asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücretteki artış asgari geçim indirimini yüksek e, seviyelere çekecek. Asgari ücretteki %30'luk artış asgari geçim indirimini 268 liradan 348 liraya yükseltecek. Ve son başlığımızda da Milliyet gazetesine gidelim. Alışverişte efsane cuma hareketi demişler. Alışverişte efsane cuma hareketi erken baş. 26 Kasım'daki bu indirimli alışveriş günü için markalar kolları sıvarken 50 milyar TL'lik ciro hedefleniyor. Stok sıkıntısı nedeniyle bazı indirimler etkilenebilir diyor Hanife Baş'ın bugünkü haberi. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner ve Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile beraberiz bu sabah. ilk söz programında hem Serdar sana stüdyoda günaydın diyeyim. Günaydın. Ee, hem de yine e, bağlantımızda da e, Tufan Deriner var. Tufan sana da günaydın e, demek isterim. Şimdi önce hemen e, konuya dönelim Serdar istersen. Tabii Sonrasında e, hem sana sorarım hem de çapraz sorarız. E, şimdi e, Tufan tabii dünkü hareketi görünce herkes şaşırdı. E, öncelikle e, neler düşündün? Az önce Turgay Ozaner'den de görüş verdik İstanbul Portföy adına e, ama senin de tabii bakış açını e, merak ediyoruz. E, hem dünkü hareketi nasıl yorumlamak gerekir hem de daha ne kadar devam edecek dersin? Nerede dur diyecek böyle bir hareket? Diyecek mi? Öyle sorayım. Ya tabii şöyle bence çok e, tarihi yaşadığımız hani böyle unutulmayacak bence günlerden bir tanesi dün yaşadığımız. Dolayısıyla hani yorum yapmak da açıkçası çok da kolay değil. Şimdi evet. devam ettik mi? Şu anda devam etmemesini sağlayabilecek bir enstrümanı ben açıkçası çok fazla Önümüzdeki günlerde kullanılabil- kullanılacak bir şeyi çok fazla göremiyorum. Dolayısıyla... Yani faiz. Ya, evet mi? yani tabii ki de şu anda, şu anda yaklaşık %5'lik bir negatif real getirdeyiz. Herhalde bunun da önümüzdeki dönemlerde birazcık daha da artmasını bekliyoruz hani bu rakamın. Çünkü enflasyon ciddi bir şekilde bence yukarı doğru gitmeye devam edecek. Hani biz 20'lerin çok çok üstünü görmeye de- devam edeceğiz o tarafta. E, faizin bu noktadan birazcık daha da aşağı geldiğini düşünürsek... Hani bence hala orada ciddi bir o %5'lik rakamda daha da yukarıya doğru bir gidiş olacak. Şimdi böyle olduğu noktada da hani TL'nin nasıl hareket ettiğini geçmişteki Türkiye'nin hani geçmişine baktığımız zaman çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz seviyede hiç görmediğimiz ve tarihimizdeki en yüksek kur seviyeleri olduğu için hareketler böyle çok hızlı belki de birazcık ilikit ama çok hızlı yukarı yani gün içinde bir ara 13.50'lerin üstünü gördük hızlı bir şekilde tekrar 13'ün altına geldi ama Hani e, çok ciddi bir volatilite var. Yani bizim bir porto yöneticileri açısından da parayı yönetmesinin hiç kolay olmadığı esasında e, bir süreç. Dolayısıyla hani birazcık daha fiyatların oturmasını bekleyeceğiz ama ben açıkçası fiyatların oturmasının çok kolay olduğunu, hani çok da böyle fiyatların oturmasını sağlayacak nasıl bir gelişme olacağını ben de düşünmeye çalışıyoruz. Hani es, eski eski dönemlerde kur hızlı gidiyordu işte yok Brunson iade edildi edilmedi iade edildikten sonra kur rahatlıyordu ya da başka bir gelişme olduğu zaman ama bugün ne olacak hani bugün ne bekliyoruz dediğimiz zaman çok da bir şey açıkçası bulamıyorum ve bu bahsettiğimiz belirsizliğin sanki önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla hakikaten zor bir süreçteyiz. Bakalım izleyip göreceğiz ama sanki birazcık daha böyle özellikle bu faiz indirimleri devam eder enflasyonda böyle hani beklentiler kötüye gitmeye devam eder ve daha da yukarı çıkarsa sanki kurda birazcık daha yukarıları göreceğiz gibi duruyor. Ne dersin Serdar? Dün piyasacılarla konuştuğun zaman ne evet. gördün? Çok merak ediyorum. Neden soruyorum? Çünkü genellikle bugün mesela uluslararası basına baktığımızda karşılaştırmaları genelde hep 2018 ile yapmışlar. Evet. Tufan da o günü çok iyi hatırlar. E, Ağustos 2018'de biz tam o gün Tufan'la e, ofis dışında denk gelmiştik. Ya bu kurdaki hareket nasıl olacak diye Cuma günü evet. pazartesi ekranları açtığımızda bambaşka bir rakamla tabii karşılaşmıştık. Ama e, dış basında daha çok diyorlar ki onlar... İşte daha e, yabancının aslında işte kaçışı, işte cari denge gibi unsurlardan kaynaklanmıştı. Ama bu defaki kur hareketi tamamen yerlinin e, paniği, enflasyonla ilgili düşünceleri, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi süreceği beklentisiyle nereye gideceğini bilememesi kaynaklı. E, dün sen de bankacılarla e, konuştun, evet. temas halindeydin piyasacılarla. Yerli mi yabancı mı alıyor satıyor? Dünkü piyasa hareketini nasıl yorumlamak lazım? Şimdi tabii yani 11 günden beri TL değer kaybetti ve bunun sonunda evet. dünkü hareket gerçekleşti. Bunu tabii hani 2018'den 2020'nin sonundan ya da işte 2020 Mart'ta yaşanan hareketten vesaire ayıran durum senin de bahsettiğin gibi yabancı yatırımcı 
olayın içinde çok az var bu sefer. Yani işte swap yoluyla TL'ye erişimi nispeten sınırlı olduğu ve Londra'da TL piyasası nispeten önceki bu bahsettiğim hareketlere kıyasla oldukça limitli kaldığında çok da fazla kaldıraçlı pozisyon vesaire yok piyasada. Yani daha ziyade Türkiye'nin dış borç ödemeleri ve yerli yatırımcının son haftalarda yaptığı kar realizasyonun ardından hani kurdaki hareket devam ediyor. Ben o sattığımı kısmen yerine koyayım. Yani hakikaten konuştuğum bütün işlemciler oldukça düşük hacimlerle, montanla bu hareketin gerçekleştiğini, yani 2018'de, 2020 ile vesaire hacimsel bazlı olarak kıyaslanamayacağını dile getiriyorlar. Ama tabii volatilite olarak yani arka arkaya değer kaybı gün sayısı olarak belirli bir noktaya gelindiğinden itibaren işte 2001 ile vesaire kıyaslamaya başladık. Yani oradan beri en fazla gün arka arkaya değer kaybı. İşte bu hafta ikinci hafta olacak. Hani bu haftanın kapanışı da buralarda olursa ve yani Rufan Bey'in de bahsettiği gibi hani belirli bir olaya bağlı değil. Yani işte hmm. Hazine Maliye Bakanı değişimi, Merkez Bankası Başkanı değişimi, Raip Brunson olayı vesaire öncekilerle kıyaslandı. Piyasadan gelen dolayısıyla tahminler i̇şte yani krizi para politikasına siyasi unsurlar. Tabii para e, politikasına karşı bir gene hani hamle olur mu olmaz işte Goldman Sachs'in, TD Securities'in vesaire işte üçüncü çeyrek dedi, ikinci çeyrekte arttırır tahmini ya da işte yıl sonu için. Ya, bizim, bizim için, bizim bizim için. tahminleri hı hı. geriye çektik. Yani üçüncü çeyrekte mutlaka bir arttırım gelir. Şimdi ikinci çeyreğe TV Securities daha da öne çekiyor. İşte hı hı. 2022 Sosyete sonu faiz çeyrek diyor, 20 olur, 22 olur diyen var. Yani bakıldığında e, bu ve TL'nin yaşadığı değer kaybına rağmen bakıldığında 2022 soruna ilişkin e, kur tahminlerinin hala da faiz farkı nereye gösteriyorsa oralara. Yani hani TL'nin bu geldiği noktadan artık bir değerlenme süreci içeriğine geleceğini yani adil değerin vesaire çok üzerine nispeten gelindiği de dikkate alınacak olursa hani oradan da bir kar satışının gelmesi şu an pek fiyatlanmıyor ve yani gene sorunun cevabı kendi içinde gizli yani para politikası da bir değişim işte overnight index swaplara hani para piyasası hı hı. gerçekten bunun arkasında para koyarak bir pozisyon alarak nerelerde fiyatlıyor diye baktığımız zaman da işte 6 ayda 19'larda gelecek senin sonuna doğru da 21'lerde, 22'lerde bir politika faizini fiyatlıyor. Yani vadeli piyasalarda da görünüm bu şekilde piyasadan aldığımız e, yorumlarda bu hale. Şimdi Tufan izleyicimiz İlker Gül'ün sorusu var. O zaman GLP yeniden gündemimize girecek mi? Şimdi eskiden politika faizine dokunulamadığı noktada arka kapılar kullanılıyorlardı. İşte koridor görmüştük bir ara. Daha sonra işte geç şirkete penceresi kullanımından e, bahsetmiştik. E, bu tip enstrümanlar tekrar gündemimize girer mi? Ne dersin? Ya ben bu sefer sanki birazcık daha e, farklı görüyorum. Yani hani hı hı. E, daha evvel Çünkü bir söylem yaşadıklarımız... değişikliği var değil mi? Yani artık Aynen daha öyle. düşük yani hani... faiz, daha yüksek kur, yeni bir Aynen ekonomi artık... yönetimi hani... şeklinden bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani hani geç likitte penceresi falan hiçbir şeyin ben açıkçası bu tarafta kullanılmaya yani tekrar ciddi bir politika değişikliği olması lazım. Yani şimdi bu kadar konuşulan ve bu kadar üstüne basa basa bu kadar e, faturayı üstlenerek yapılan bir işlem sonrasında ben birazcık daha bunun böyle e, bu ısrarın bir şekilde devam edeceğini önümüzdeki dönemde de düşünüyorum. Dolayısıyla hani böyle belli etmeden faizi yükseltip dövizi kontrol etmek tarzında bir şeylerin çok bu dönem içinde geleceğini düşünmüyorum. Ama tabii bence hani bütün bunlar yapılırken de beklenti hep şuydu. Evet kur birazcık yukarı gidebilir. İşte belki 10.50'lere 11'lere doğru geliriz ama... Bence kurun da buraya geleceğini hani faizi düşürürken bu kadar hızlı buraya geleceğinde plan planların içinde bence yoktu. Dolayısıyla hani ne olacağını kestirmek gerçekten çok kolay değil. Yani benim buradaki tek önerim şu hani gerçekten çok zor bir süreç. Hani bu süreç içinde bence zaten herkes artık alacağı pozisyonu bugüne kadar almış olmalıydı artık. Bundan sonra bence pozisyon alma döneminin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra hani gelişmeleri çok iyi takip edip ona göre bir yön seçmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani hani kurum bulunduğu nokta her yere gidebiliriz. Yani 15 de olabilir. Ondan sonra bu noktadan belki bir hafta sonra tekrar 11'lere geri gelmiş de olabiliriz. Yani hani ben burada çıktığım zaman birilerine sonuçta bir yön vermek hani piyasada olan bir şeyleri anlatmak çok çok önemli. Ama biz de şu anda hani sanki böyle gözümüze ışığı tutmuşlar böyle bir paralize olmuşuz gibi duruyor. Yani şu anda bekleyip var olan pozisyonlarımızı koruyup Artık ne olacağını bundan sonra iyi kestirmeye çalışmak lazım diye düşünüyorum. Ama hani görüntü itibariyle dediğim gibi hani kurun nasıl düşeceği sorusunun cevabını verirken eskiden birkaç tane burada seçenek sayabilirdik. Bence o seçeneklerin hiçbiri şu anda masanın üstünde yok. Dolayısıyla bunlar olmadığı için de şu anda da kurun hak etmediği bir noktada olduğumuz için nasıl bir hareket edeceğimize karar vermek açıkçası çok kolay değil. Dolayısıyla ben hani... O eskiden kullanılmış olan işte swaplardı, işte e, bu geçti kitle penceresi 
birçok faktörün bu sefer çok kullanılabilir olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Sanki birazcık daha böyle her şey kendi haline bırakılıp birazcık da bir süre daha devam edecek. Yani en azından bundan bir rahatsızlık olsaydı bence dünkü Merkez Bankası toplantısının sonucunda Merkez Bankası'ndan gelen açıklama daha böyle doyurucu rahatsızlıkları daha dile getiren ya da şunu yapacağız bunu yapacağız önlem alacağız tarzında bir açıklama gelmesini beklerdim ama yani sanki... aşırı bir oynaklık olursa diyor Merkez Bankası bana düşer görev diyor. İşte oynaklık tablolarını az önce yansıtıyoruz. Yani şöyle hani ben bors ben bu işe başladığım zamandan beri aşağı yukarı işte 96'dan 95'ten beri bu işi yapıyoruz. Hani 2001 dışında herhalde ben bu kadar oynak bir süreci daha evvel hiç görmemiştim. Yani dolayısıyla hani daha ne kadar bir volatilite olabilir ki bir müdahale olsun. Dolayısıyla çok da fazla müdahale olmayacağını anlıyorum ben açıkçası. Hani dinlediklerimden, duyduklarımdan. Dolayısıyla e, bakalım bir süre daha bence birkaç gün daha en azından böyle izleyeceğiz. Eğer birazcık daha yukarılara doğru gidersek belki o zaman bir müdahale hani söz konusu olabilir. Ama müdahale de burada tek bir tane araç var zaten müdahale edilebilecek. O da tekrar faizin yükseltilmesi. E şimdi o sürece ben çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bakalım izleyip göreceğiz ama dediğim gibi yani çok hareket edilmemesi e, ve gelişmelerin çok yakından takip edilmesi gereken böyle zor bir e, karar verilmesinin çok zor olduğu bir sürecin içindeyiz. Tufa Bey günaydın. Endeks dün TL bazında yeni bir rekor kırdı ama bakıldığında da dolar bazında aslında %10 civarı neredeyse geri geldik. Son günlerde hani nispeten kurla endeks kol kola yeni zirveler test ediyordu. Şimdi o ilişki biraz yabancı yatırımcının son haftalarda takip ettiğimiz girişlerinin e, azalma potansiyelini görür müsünüz? Nasıl değerlendirirsiniz? Ya muhakkak görürüz. Dün birazcık bankalarda yabancı satışının geldiğini gördük. Ciddi bir para girişi oldu borsaya. Yani e, tam rakamlar gelmedi ama 1 milyar dolar civarında bir rakam olduğunu düşünüyorum. İşte dün birazcık or- oradan bence birazcık borsaya bir e, satış geldi. Tabii yabancıların ben şunu yaptığını görüyorum. Sonuçta faizler düşük olduğu için düşük faizde esasında dolar TL riskini almadan... Düşük faizle burada borçlanıp bir şekilde bu enflasyonist ortamda borsadan yararlanmaya çalışıyorlar. Bu bir noktaya kadar devam eder ama bir noktadan sonra da işte bugün bence bu kurdaki bu hızlı yükselişler şirketlerin bilançolarında, ihracatçı şirketlerin bile bilançolarında bence bir noktadan sonra bir tahribata yol açacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani her şeyi böyle e, o taraftaki bilançoların gelişimini de çok iyi bir şekilde e, takip etmek lazım. Çünkü talepte ciddi bir bence hani bir olumsuz bir etkilenme önümüzdeki dönemde olduğunu e, çok net bir şekilde göreceğiz. E, tedarik zincirinin durumu zaten ortada. Yani bu kurun bu kadar hızlı yükselmesinin evet borsayla bir tarihi zirveler kırarak bir e, gelişimi oldu. Ama hiç şunu unutmayalım hep, hep söylediğimiz bir şey vardı. Kolay kolay borsa 1.5 doların altını görmez diyorduk. Şu anda 1.4'lerin birazcık üstündeyiz. Yani çok da esasında ucuz noktalara doğru gelmiş durumdayız. Ama dün mesela o uyum sağlamayı, kurla uyum sağlama işini borsa çok ciddi yapamadı. Yani kurun %12 yükseldiği yerde borsa %2'nin birazcık daha altında yükseldi. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi %10'a yakın esasında dolar bazında bir dün borsa yatırımcısı bir kayıp yaşadı. Dolayısıyla bunun yavaş yavaş düzeltmesi olabilir mi? Olabilir ama bunun olabilmesi için önce bir kurun durulması lazım. Yani kurun gerçek kurun neresi olduğunu e, bir iyi tahmin edebilmemiz ve bilmemiz lazım. Şunu unutmamak lazım. Yani hani şu anda 12.70'lerde olan kurun 12'ye geldiği zaman da bu sefer sanki dolar bazında bir para kazanmış gibi olacaksınız. Ama TL nasıl hareket edecek? Bütün bunlar gerçekten çok oynak olduğu için bütün enstrümanlar şu anda karar vermesinin çok kolay olmadığı bir süreçteyiz. Ama şu bir gerçek uzun vadede... Hani bu dolarda yaşanan olumsuzlukların telafi edileceği yatırım aracının borsa olduğunu da bir kere bunu alıp hiç unutmamak lazım. Hep şunu söylüyorduk 1.5 doların altında borsa her zaman almak için çok çok uygun seviyeler ve şu anda oradayız. Ama birazcık bu oynaklığın belki bittiği noktayı iyi bulmak lazım. Çünkü hisseler arasında da çok ciddi farklılıklar oluştu. İşte dün bankalar aşağı geldi, ihracatçı şirketler prim yaptı. Dolayısıyla bütün bunları iyi irdeleyip doğru yatırımı yapmak lazım. Yani bankalar dediniz, yani oradan devam edersek işte BBVA'nın bu konudaki ilgisini biliyoruz. Ve işte tüfe endeksi tahvillerden bankaların potansiyel karı, faiz indirimli mevduata yansıtmaları ama yaşayan kredi stoğu üzerinden net faiz marjına genişleme potansiyeli ve 
İşte sendikasyon haberleri de ardarda arda geliyor. Belki biraz artan maliyetle, LIBOR'la vesaire ama dolayısıyla o tarafta fonla bir sıkıntı yok. Bunun bankalar için bir itici güç olmasını bekler misiniz önümüzdeki dönemde? Evet şöyle sendikasyonlarda ben de kesinlikle bir e, olumsuz bir durum olmasını beklemiyorum. Hızlı bir şekilde bankaların hepsi sendikasyonlarını çözecektir. Sen de dediğin gibi birazcık belki böyle bir fonlama maliyetinde bir yukarıya doğru gidişi hani gör, görme ihtimalimiz olabilir. Ama yani bankaların tabii sorumlu kredi tarafındaki e, o hep bahsettiğimiz hikayeler hala devam ediyor. Sendikasyon tarafında da böyle ekstra bir bence e, tekrar bir döviz kredi verme ihtiyacının bankalarda çok fazla olmadığı için hani e, o tarafta bir büyüme tarafında ben çok fazla kullanacaklarını düşünmüyorum. Hatta orada yavaş yavaş bir küçülmenin de olduğunu hani o tarafta görüyoruz ama sorunlu krediler tarafındaki bir iyileşmenin bu ortamda özellikle Türkiye'deki şimdi bu kurun da bu kadar yukarı gittiği ortamda çok oluşmasını beklemek sanki hani önümüzdeki dönemde doğru olmaz. Ama faiz indiriminden dolayı sanki bankalar bir önümüzdeki dönemde de bir marj açısından bir tekrar para kazanmaya birazcık daha devam edecekler ama hani bankaların gerçekten iyi bir noktaya gelmesi için bence ana problemimiz olan bu sorumlu kredi tarafının bir şekilde iyice bir çözülüyor olması lazım ki son bir aylık sürece baktığımız zaman kurun yukarı gitmesinden dolayı hani iyileşmeden çok birazcık daha orada sanki e, olumsa doğru gidişi gördük diye e, düşünebiliriz. Peki mesela dış basında yine yer alan başlıklara baktığım zaman bir hani bankalar tarafında bir sermaye tamponu kuvvetlendirme gerekebilir yorumuyla karşılaşıyorum. Merak ediyorum orada ne düşünüyorsun? İkinci tarafta da özel sektör tarafını onların çıkarmışlar ama bankalar için de aynı durum söz konusu oldu. Dün Eurobond faizlerinde ciddi yükselişler oldu. Bu anlamda tabii dediğin gibi hani belki borcu çevirmede bir zorlanma yok ama maliyet artışları var. Orayı nasıl yorumlamak lazım? Ne kadar sürdürülebilir görmek lazım? Belki elinde doları olan için bir potansiyel yatırım aracı burası oluşturabilir mi? Biraz da böyle bakalım mı? Evet yani hani şöyle bir kısa bir yani Eurobondlar için konuşursak hani sonra banka tarafına tekrar değiniriz. Hani Eurobondlar bence yavaş yavaş alınabilir noktalara doğru birazcık yaklaşıyoruz. Ama hala ben bir olumsuz noktamızın olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani şu anda Eurobondların yukarı doğru gitmesinin ana sebebi Türkiye'nin riskinin artıyor olması. Yani zaten CDS'lerden de görüyoruz. Bununla beraber birazcık Eurobondlarda faizlerinde yukarıya doğru gidişi görüyoruz. E şimdi dünyada bir faiz arttırım sürecinin oluşmasıyla beraber bir tur daha bence o tarafta bir yukarı doğru gidiş olabilir. Ondan sonra da artık yavaş yavaş bence e, hani Eurobondlar alım noktasına doğru e, gelir diye düşünüyorum. Ama sanki birazcık daha hani Eurobondları almak için birazcık daha bir süremiz e, sanki o tarafta varmış gibi duruyor. Ne yazık ki hani bankalar açısından da hani sendikasyonlarda nasıl problem önümüzdeki dönemde yaşamayız diyorsam e, acaba Eurobond tarafında birazcık daha sıkıntılı olabilir mi diye de e, düşünmüyor değilim. Hani o tarafta kesinlikle maliyetler e, bence e, birazcık sendikasyonlarda yaşanandan daha da fazla yükseleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani e, o tarafın birazcık daha bankalar açısından özellikle önümüzdeki dönemde birazcık daha sendikasyonlara göre daha riskli bölge olduğunu açıkçası düşünüyorum. Şimdi bakalım bu arada dünkü borsa hareketi kapanışı nasıldı? Onu da çok kısaca verelim her sabah olduğu gibi. Dün endeks yüzde 49 hisse yükseldi. 51 hisse düştü gün içinde ve kapanışta rekor vardı dedik. Hacimde de 50,2 milyar lirayla yine rekor var. En kayınşaat dün yüzdesel en çok kazanan hisse. Arkasında Aksa Enerji, Tofaş, Kortsa, İskenderun, Demir Çelik var. En çok kaybeden tarafta Akbank, Çaniki Termik, Torun Nargiyo, Mavi Giyin ve TSKB var. Puan bazlı endeksi en çok destekleyen tarafta Ereli Demir Çelik ve Tüpraş'ı gördük. Hemen arkasında Şişe cam vardı. En kayınşaat Türk Hava Yolları ve yine puan bazlı baskılarda Akbank Garanti, Sabancı Holding, Yapı Kredi ve İş Bankası C hisselerini takip ettik. TL ile ilgili bir görüş daha vereceğiz. Gedik Yatırım Ekonomisi Serkan Gönençer yayınımızdaydı. Mevcut ortamda ticaretin nasıl döneceğini öngöremiyorum dedi. Şu ortamda hiçbir öngörülebilirlik kalmamış durumda bizim açımızdan da. Yani yayına başlarken 12.30'du. Şu an 13.30. Şu ortamda e, aksine e, ticaret nasıl dönecek? Yani bir ben ön, göremiyorum. E, yani kurların bir, bir an önce e, dengesini bulup ondan sonra yeni dengeler üzerinden e, fiyatlamaların yapılıp e, önümüze bakmamız gerekiyor. Kurun rekabetçilik seviyesi, kurun seviyesi ihracat artışı için e, etik belirleyici değil. E, bununla birlikte e, o dönüşümün de e, özellikle 
ham madde ithal eden bir e, e, ihracat ve üretim yapımız olduğu göz önünde bu dönüşümde e, yapacak bu sanayide e, bu dönüşme yapacak adımların da atılması gerekecek önümüzdeki dönemde ihracat sadece bir büyüme e, sağlayabilmemiz için yurt içi yerleşiklerin e, bu 8,5'dan 9,5 onlara doğru ilk noktada e, döviz mevduatını arttırmadıkları aksine döviz mevduatlarının düşürdüklerini gördük. E, e, fakat son bir hafta 10 gün 15 günlük e, ortamda hani e, kur artışla e, döviz e, yurt içi yerleşiklerin tepki verip e, bu kuru trade etme e, şeyi hani kur yükseldiğinde döviz mevduatı satma e, yani şu anda e, bir haftada %30'luk artıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla o nasıl çalışacak? Onu kestirmesi güç. Yani eksi 15, eksi 20 reel faizde olduğu ortamda tabii döviz talebini önlemek biraz zor olacak gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi yayına girmeden önce Sardar Pazı terminalde ilginç bir grafik buldu. Hemen onu da ekrana getireceğiz. TL'deki değer kaybını hangi faktörlere ne en çok dayandırmak lazım? Bununla ilgili bir kompozisyon grafiği adeta hazırlamışlar diyelim. Detaylara baktığımız zaman çizgiler içerisinde yeşil tarafta yurt içi büyümenin kur üzerindeki etkisini görmekteyiz. Bu taraf esasında TL'yi destekleyen bir taraf olarak karşımıza çıkıyor. TL'nin düştüğünü nasıl açıklamak lazım? Turuncu tarafta para politikasını izliyoruz. Mavi tarafta hissiyat deniyor. Dolayısıyla buradaki işte tüketici güveni vesaire gibi veriler %57'sini oluşturuyor demişler. TL'deki değer kaybının yine e, mor tarafa geldiğimizde Amerika'nın büyümesi ve dolayısıyla Fed beklentileri TL üzerine ne kadar etkili oluyor. Böylece böyle bir e, çözülümünü de yapmışlar. Hani hep konuşuyoruz işte kurdaki hareketin yüzde kaçı nereden geliyor bunu kestirmek zor diye. Bununla ilgili e, terminalde böyle bir grafik var. Onu da paylaşalım önce izleyicilerimizle. Düne kadar %20 idam ama dünkü herhalde harekette o biraz daha yüzde onlara doğru geri evrildi. Çünkü yani JP Morgan gelişmekte olan ülke kur endeksinin bizim kaybımıza göre kıyasladığımız zaman yüzde on, on beş gibi bir orana tekabül ediyor. Dış gelişmelerin yansıması yani geri kalan bizim kendi içsel hikayemiz ve beklentiler doğrultusunda. Evet, e, Tufan Derner'e e, bir kez daha dönelim. Şimdi bu durumda e, o zaman Tufan e, yatırımcı ne yapacak noktasında istersen bir de halka arzları da ele alalım. Seninle her yayında konuşuyoruz. Şu ara yine borsada e, haftada 2-3 kere e, gong törenleri düzenlenen de bir e, ajandanın içerisindeyiz. Az önce sen de söyledin borsaya bir yönelim tabii enflasyondan korunma güdüsüyle elinde TL'de e, olan açısından söz konusu. E, yine bazı ekonomistler uluslararası basında aktardık. Hiper enflasyon döneminde Arjantin'de benzer seyir görülmüştü demişler. Tabii biz orada değiliz henüz e ama şu anda halka arz olan şirketler açısından ne anlam ifade eder mevcut tablo onu da konuşalım istersen. Ya şimdi bence mesela senin biraz evvel verdiğim rakam bence hani halka arzada da nasıl bir yol izleneceğini bence çok net bir şekilde gösteriyor. O da yani işlem hacminde işte dün gerçekten hani tarihi en, en fazla işlem olan günlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla durum böyleyken hani halka arzada borsa yolun ilgi bir şekilde zaten bu süreç içinde devam ediyor. Dolayısıyla halka arzlarda ben önümüzdeki dönemde de aynı hızla hani e, devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu borsaya olan ilgi, bu enflasyonist ortam oluş olduğu müddetçe hani halka arzlarda birazcık daha ben problem yaşanacağını düşünmüyorum ve bu halka arzlarında önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünüyorum. Hani burada ancak bunun önünü ne kesebilir? Artık işte e, tekrar borsaya olan ilginin birazcık azalmasıyla e, belki biraz paranın azalmasıyla olabilir ama hani bu süreç içinde bunları da çok fazla ben açıkçası e, beklemiyorum. Dolayısıyla halka arzlar bu alıştığımız hız içinde bence devam edecek diye düşünüyorum. Hani belki hala büyük halka arzların hani böyle tahmin ettiğimiz tarzda hep eskiden alışık olduğumuz büyük şirketlerin çok gelmediği bir ortamı görmeye devam edeceğiz ama hani bu tarz bu alışık olduğumuz halka arz hızı Bence önümüzdeki dönemde de aynı aynı düzeyde devam edecek diye düşünüyorum. Tufan Bey dün öğleden sonraya kadar neredeyse yani kurdaki çok sert harekete rağmen endeksteki dalgalanmaya rağmen banka euro bondlarındaki hareket daha sınırlı kaldı. Sonra tabii onlar da genel gidişata ayak uydurdular. E, değişik bir durum devlet tahvilleriyle devlet hazine euro bondlarıyla bankaların getirileri arasında genelde bir fark olur. Yani bankaların biraz daha e, bakıldığında daha yüksek faizle işlem görür. Şimdi dün bu makas oldukça daraldı. Bu hani banka tarafından yeni bir eurobond gelmemesi ilişkin bir beklenti midir? Ülke riski, banka riski farklı mı fiyatlanıyor? Yoksa hani düşük likitli ortamında e, geçebilecek çok kalıcı bir denge olarak görmemek lazım. Nasıl düşünürsünüz? Ya bence hani oradaki düşünce şu işte hani son dönemde gelen risklerin çoğunun hani birazcık hani merkezin 
Merkez Bankası'ndan gelen riskler olduğunu düşünmek, biraz belki politik riskler olduğunu düşünmekten dolayı hani bir, ve senin söylediğin gibi likitlerin bence çok önemli bir etkisi var. Yani öbür taraf e, devlet e, euro montları çok çok daha likit. Bunun etkisiyle ilk etapta hani satışın oraya gelmesi ve hani riskin de birazcık hani devlet tarafından çıkıyor olmasından dolayı bence aradaki marjlarda birazcık kapanma oldu. Ya yani bu sonuçta tekrar eski düzeyine bir şekilde aradan bir süre geçtikten sonra çıkacaktır ama hani bu trend belki birazcık daha önümüzdeki süreç içinde birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Yani özellikle mesela Eurobond tarafında bakarsanız özellikle sanayi şirketleriyle çok ciddi de bir ayrışma var. Yani sanayi şirketleri çok ciddi bir şekilde pozitif ayrıştı. Ama onun dışında bankalar ve işte devlet eurobondlarında gerçekten hani geri çekilmenin çok çok daha fazla olduğunu da görüyoruz. Bu trend sanki bir süre daha önümüzdeki dönemde açıkçası devam edebileceğini düşünüyorum ama hani buradaki ana etkenlerden bir tanesi işte dediğim gibi hani ben birazcık daha banka taraflarında eurobondun birazcık daha zorlu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla maliyet bu kadar yükseldiği ve bankaların da bu kadar ihtiyacının olmadığı bir noktada belki bankalar tekrar bir Eurobond tarafına gitmeyi belki birazcık daha geri durabilirler. Bunu önümüzdeki dönemde izleyip göreceğiz. Ama e, hani bunun da etkisiyle olmuş olabilir ama uzun vadede tekrar o eski alışık olduğumuz marjı bir süre sonra yakalayacağımızı tekrar düşünüyorum ama kısa vadede belki marjın daha da daraldığını görebiliriz. İzleyici sorularına da bakıyorum e, Tufan. E, Hikmet Bey özellikle kamu bankalarının sorunu kredi miktarları ile ilgili bir soru yöneltmiş. E, aynı zamanda Hazine Maliye Bakanı açıklaması gördünüz mü diyor. E, yakın geçmişte gördük tabii. E, 125 milyar TL'lik kamu gelirinden vazgeçtik. Enflasyonu 5.3 puan düşürmek açısından e, demişti. Örneğin belki bir hatırlatma olabilir. Yine cari denge tarafında yapısal e, görevin hükümete düşeceğini söylemişti. E, Kaan Bey de soruyor. Acaba 2022'de hangi sektörler ön plana çıkacak? İşte borsa yatırımcısından tabii beklediğimiz soru geldi. Az önce söyledi gibi bu eğilim devam ederken tabii o zaman e, izleyici de e, sektörel tarafta ne tarafa yöneleyim diye soruyor. Evet tabii kamu bankaları bu süreç içinde gerçekten hani karlılıklarını görüyoruz zaten. Hani e, özel bankalara göre gerçekten çok iyi perform ettiklerini söylemek çok kolay değil. İşte bu dönem içinde oluşan e, görev zararları, işte bu süreç içinde yaşananlar, verilen krediler, net faiz işte, marjları vesaire. Aynen net ma- faiz marjları, bütün bunlarla beraber kamu bankaları pek iyi performans açıkçası bu süreç içinde e, gösteremediler. Hani önümüzdeki aç- dönem açısından da bir genişlemeci tekrar hani neler olacağını da açıkçası anlamaya çalışıyoruz ama önümüzdeki dönemde de böyle bir genişlemeci bir tekrar bir Kredi politikası uygulanacağını düşünüyoruz. E bunun başlangıcı gene tabii ister istemez işte faizlerin düştüğü bir ortamda gene kamu bankalarından oluyor. E ortam böyle olduğu zaman da bu tarz e, kredilerin hepsi bir şekilde esasında zarar yazma yönüne doğru gidiyor. Dolayısıyla kamu bankalarının toparlanmasında bence birazcık daha önümüzdeki süreçte biraz daha vakte ihtiyaç olacak. Hani özellikle hani sektöre girmeden evvel yatırım yaparken borsada hani kamu bankaları mı özel bankalar mı diye düşündüğümüz zaman sanki özel bankalar birazcık daha önde olacak hatta ciddi bir şekilde önde olacak hani o tarafa yatırım yapmak ilk etapta daha doğru olur diye ben açıkçası düşünüyorum şimdi sektör tarafında tabi hani borsada 1.5 dolarların altında olduğumuz bir noktada artık borsaya pahalı demek hiç kolay değil çok çok ucuz bir noktadayız evet korku var mı şu anda var zaten bu korkunun olması ve kurun yukarı gitmesinden dolayı zaten Fiyatlar şu anda bu noktada. Birazcık daha oturmasını bekledikten sonra evet ihracatçı şirketler hep, hep söylüyoruz zaten burada hani öne çıkacağını ama bu süreç içinde zaten prim yapan şirketler bu ihracat şirketleri oldu. Dolayısıyla hani e, bu birazcık daha bu süreç içinde devam edebilir ama belli bir noktadan sonra da hani buradan esasında zarar görmüş olan şirketlerin ben birazcık daha iyi olabileceğini, buradan sıyrılabilecek yani borcunu döndür, döndürebilme yeteneği olan şirketlerin birazcık daha öne çıkacağını düşünüyorum ama daha o sürece birazcık daha yolumuz var. Hani bu riskli ortamda ihracatçı şirketlerde kalmak, en azından bu süreci o tarz şirketlerde geçirmek çok çok daha doğru gibi duruyor. Kurun sakinleştiği noktada da artık yavaş yavaş bu ihracatçı şirketlerden çıkıp daha borçlu ve önümüzdeki dönemde hani o büyümenin yaşanabileceği bir dönemde e, o tarz birazcık daha borçlu şirketlere yönelmek çok daha doğru olabilir. İşte ulaştırma sektöründeki şirketlerin hala ucuz olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi o tarafta hani döviz borcuna bir şekilde de dikkatli bir şekilde bakıyor olmak lazım. Perakende tarafı enteresan hani orada nasıl gelişmeler olacak dolayısıyla hani sadece kurda değil birçok yerde esasında 
nasıl ilerleyeceğimiz konusunda birçok belirsizlik var. Dolayısıyla e, hani benim burada gördüğüm ilk etapta ihracat şirketleri bir şekilde e, onlara yatırım yapmaya devam et, etmek lazım bu süreç içinde. Kurun yukarı gittiği ortamda. Sonrasında dediğim gibi hani ulaştırma sektörü olabilir. Teknoloji bence önümüzdeki dönemde hala bir şekilde e, devam edecektir. Ama endeks eğer yukarı gidecekse hani bunu bu geçtiğimiz süreç içinde gördük. Endeksi en hızlı yukarı taşıyan hisseler bankalar. Dolayısıyla işte bu Garanti Bankası'nın açıklaması geldikten sonra endeksin ne kadar hızlı yukarı gittiğini bankalar sayesinde gördük. Dolayısıyla birazcık ortamda bir yumuşama olduğu durumda da tekrar bankaların e, bence en, öne, en önde olacak sektör olduğunu düşünüyorum. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner çok teşekkür ederiz. Tufan bizimle olduğun için e, bu sabah hemen son bir kez grafiğe dönelim Serdar. Dolar bazlı bir yüz çizdik. Bir buçuğun altına geleceğini pek beklemiyorduk dedi Tufan az önce. Burada da 1.40 seviyesine inmiş olduğumuzu yine belki hatırlatmakta e, fayda var. Bu tip bir ortamda Özden Deci Şengi gibi ekonomistler de Aralık toplantısında Fed'den bu arada varlık alımı e, azaltım hızının da artacağını, faiz artırım beklentinin öne çekileceğini düşünüyor. Onu da günü geldiğinde konuşacağız yine diyelim. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı çok çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğun için Serdar. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim arkasından devam edeceğiz. Norsiyem ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'da vadeli işlemler de bu arada kırmızılarda. Dow Jones tarafında %0.22, Nasdaq'ta bir o kadar, S&P 500'de de bir o kadar düşüşler var. Bugün bu arada Amerika'da veri ajandası da epey sıkışık olacak. Onu da yine hatırlatalım. Çünkü yarın şükran günü, cuma günü yarım gün derken bugün Amerika'dan MBA morguç başvuruları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, büyüme ile ilgili veriler ki orada çeyrek tarafta %2,2'lik bir beklenti olduğunu belirtelim. Dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar gibi pek çok veriyi e, takip edeceğiz. Yine bir Michigan Üniversitesi'nin Tüketici Güven Endeksi e, verisi de bugün gelecek. Aynı zamanda yeni konu satışları var. Bir de tabii e, Fed'in son toplantısından tutanakları da bugün alacağız. Onu da yine hatırlatalım. Dün ise hizmet PMI verisi 57 ile piyasa beklentisinin altında geldi. İmalat PMI tarafı 59,1 geldi Kasım'da. Burası piyasa beklentisine yakın ve hafif üzerindeydi. Daha önce olsa 194 puanlık yükselişte bankalar ve enerjiye gelen alımlar önemliydi. S&P 500 tarafı %0.17'lik bir yükselişle günü tamamlarken Nasdaq'ta da %0.5'lik bir düşüş vardı. Kapanış sonrasında gelen bilançolarda ise Nordstrom'da %22, Gap'te %15'lik düşüş, perakende hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Yine bilançolarda HP %7 kadar yükseliş gösterdi ve Biden'ın Fed Başkan Adayı'nın Powell olduğunu açıklamasından bu yana Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinde de yön yukarı döndü. 10 yıllıkta 1.67-90'a kadar bir yükseliş gördüğümüzü hatırlatalım. Keza 30 yıllıkta 2.0 Fırıçın üstüne gittik ama dün Amerika'da hazine 2 yıl vadede 24 milyar dolar 7 yıllık tarafta ise 59 milyar dolarlık borçlanmalara gitti. Özellikle 7 yıllık tarafta faiz Şubat 2020'den bu yana en yüksekte olunca Amerika'da hazine herhangi bir şekilde talep çekmekte zorlanmadı. Stratejik rezervler tarafında petrolde ise 50 milyon varillik bir serbest bırakma Amerika tarafında söz konusu olacak. Bu anlamda gözler Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve İngiltere'ye de çevrilmiş durumda hatırlatalım. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sunar. Ve dönüyoruz açık olan piyasalara. Bloomberg Ette Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'de bizi bekliyor her sabah olduğu üzere. E, Sadi bir yandan tabii Asya'nın kendi haber akışı var. Diğer taraftan da TL'de genellikle biz bu saatlerde işte sığ işlemlerde Japonya kaynaklı öyle oldu böyle oldu diye de çok konuşuruz. O tarafta var mı bir, de, bir gelişme? Onun da detaylarını senden isteyelim bu defa. 
Zeynep gelişmeler var. İstersen dünden itibaren şöyle bir toparlama yapayım. Bizde kurun yukarıya gitti zamanlarda. Biz de seni de biliyorsun dün sabah konuşuyorduk. Diyorduk ki Japon yeni dolar karşısında son 4 yılın en düşük seviyelerinde 115'i aştı diyorduk. 115'lerde diyelim de anlaşılık kılınmak için. Tam bizdeki o oynaklık sırasında Japon yeniminde de belirgin bir değerlenme meydana geldi. Burada hem traderlar hem bankacılar kendi aralarında böyle konuştular. Acaba lira pozisyonları tasfiye mi ediliyor diye. Bugün anladık ki evet en azından tasfiyeler önemli rol oynamış. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Japon resmi verileri Tokyo Exchange verilerine göre Ekim ayında örneğin 350 bin net long pozisyona sahip kontrat varmış. Oradan %44 düşmüş ve bu aradan geçen zamanda tekrar söyleyeyim 150 bin kontrat aşağı yukarı azalmış. Bunların da neredeyse üçte biri e, e, ne diyelim tasfiye e, diyelim marjin hesapları kapatılmış. Dolayısıyla e, long pozisyonlarda ciddi azalmalar var. Hatta senenin yanılmıyorsam Zeynep en düşük miktarına indi ama Japonlar hala long, hala uzun pozisyondalar. Bunu da e, belirteyim. Onun dışında bugün böyle e, tabii ki sadece Türkiye'leri olarak değil, e, Türkiye'ye böyle bir e, gelişen ülkeler sınıfında oturan önemli bir e, e, e, şahsiyet olarak da bakmak lazım. Tabii hangi gelişmekte o Türkiye ölçeğinde hangi gelişmekte olan e, para birimi bir günde yüzde 10-15 düşse acaba bir sirayet olur mu olmaz mı diye endişeler yaratır ama şöyle ekranıma bakıyorum herhangi bir huzursuzluk yok. Genel olarak baktığımda uzak bu para birimlerine herhangi bir sirayet, sirayet işareti ben e, görmüyorum. Avustralya dolarında ve Singapur e, düzeltiyorum. Yeni Zelanda e, dolarında bir takım belirgin düşüşler var ama orada e, Yeni Zelanda biliyorsun faiz arttırdı ama güvercin bir faiz arttırımı e, oldu. 50 bas puan beklenirken 25 bas puan arttırdılar. Dolayısıyla onlar daha çok bu sebepten dolayı. E, onun dışında piyasalarda gözüme çarpan bir de Nikkei var. E, Zeynep Tokyo ekranımıza da yansıyordur. E, %1.6-1.7 civarında sert satışlar var. Orada tabii özellikle Japonların gözü, Korelilerin gözü, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bugün açıklanacak Amerika'daki veriler e, önemli şu açıdan önemli sen de biliyorsun. E, gelecek ay tapering'de e, varlık alımlarındaki o azaltımın dozu artacak mı artmayacak mı bu kilit verilere çok bağlı. Bir taraftan da tutanaklar geliyor. O yüzden böyle çok çok ihtiyatlı bir e, tutum var. Özellikle teknoloji hisseleri de uzak doğuda. Sadık Aymaz çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için ve Dubai'ye dönüyoruz bu defa da Ersoy Kazancı ile beraberiz. Ersoy tabii içeride biz bir yandan TL hareketini izlerken diğer taraftan elbette e, Katar tarafından e, düzelt, e, düzeltelim. Bugün Cumhurbaşkanı yine Birleşik Arap Emirlikleri tarafıyla yapacağı görüşmeler. İşte buradan acaba bir e, yatırım çekme durumu söz konusu olabilir mi? E, bununla ilgili de bir haber akışı olduğunu takip ediyoruz. E, kuru takip edenler de bunu söylüyorlar. Acaba buradan bir e, yatırım mı gelecek, para mı gelecek? Dolayısıyla Dolayısıyla bu tarafı mı bel bağlasak diye soran da var izleyiciler arasında. Şimdi biz uluslararası basındaki görünümü biraz aktarmaya çalıştık. Türkiye biraz daha belki Katar'la yan yana durabilir. İran gibi unsurlara karşı bu şekilde yatırım çekmek isteyebilir diyen uluslararası mecralar da var. Bilmiyorum sizin tarafta basına nasıl yansıyor, neler konuşuluyor. Hem onu ele alalım istersen hem de bu stratejik rezervler tarafında herhalde ilk defa bu kadar koordineli bir adım görüyoruz değil mi petrol fiyatını düşürmek için? Evet Zeynep petrolle başlayayım sonra diğer konu önemli o tarafa da dönerim. Petrol tarafında önce bir düşüş yaşandı sonra yükseliş yaşandı. Şu anda 82 dolara geldi Brent dün 80 dolar civarındaydık. Ama önemli bir gelişme oldu hani ben de o zamandan beri böyle görmemişim. Nedir o? Koordineli bir şekilde ülkeler bir araya gelip stratejik petrol rezervlerini kullanacağını açıkladılar. Amerika bunu başı çekiyor 50 milyon varillik bir Satış gerçekleştirecek. Diğer ülkeler Hindistan, Güney Kore, Japonya, Çin ve İngiltere de dikkatimi çekti. İngiltere daha önce konuşulan ülkeler arasında sayılmıyordu Zeynep. Ama diğer ülkelerin katılımı biraz düşük. Hindistan'ı gördüm 5 milyon varil, Japonya 4 milyon varil civarında. İngiltere daha düşük. Bu rakam hem biraz fiyatlara yansımıştı Zeynep böyle bir beklenti. Hem de beklenenden biraz düşük bulundu. O yüzden de petrol fiyatlarında düne göre yükseliş oldu. Şimdi en çok merakla beklenen OPEC artı 
buna ne cevap verecek sözlü veya işte ay başındaki toplantısında üretim artışında yapmayabilir Goldman Sachs'a göre artık OPEC artının böyle bir iştahı olmayabilir. Petrol konusu böyle. Diğer taraftan dün söylemiştim hatırlarsan Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bir e, karma komisyon toplantı iş forumu vardı. E, dün e, görüştüğümde yüzler geliyordu her iki tarafta görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. E, diğer taraftan bunu perçinleyen bir gelişme daha var. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri e, Veliat Prensi Abu Dhabi Veliat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan Türkiye'de olacak. E, her iki tarafta tabi e, yatırımlar yapmak istiyor ama dün basına senin de söylediğin gibi bir Böyle 20 milyar dolarlık bir konuda anlaşıldığı gibi haber düştü ama ben bunu başka kanallardan çok teyit edemedim açıkçası. Veya buradaki medyada böyle bir haber yoktu ama bu iştahın olduğunu çok net görebiliyorum, söyleyebiliyorum. Hani daha yarınki bugün görüşmeden sonra belki böyle rakamlar yine basına yansıyabilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye ciddi şekilde yatırım yapmayı istiyor, planlıyor. Hemen hemen her sektörler dün konuşuldu. Hani önümüzdeki dönemde bunun yansımalarını daha sık göreceğiz ama senin soruna net cevap hani şu anda ben somut bir e, basın tarafında e, açıklama görmedim. E, bu şu kadar yatırım olacak diye. Zeynep Ersar Kazancı çok teşekkür ederiz aktardığın detaylar için. Asya Pasifik lideri Filip Kapital sundu. Ve araştırma masasında ilk söz için Kutay Korap bizi bekliyor her sabah olduğu üzere. Kutay tabii dünkü piyasa hareketi çok önemliydi. Hem TL hem döviz cinsi borçlanma araçlarında maliyetler yükseldi. CDS 492 bas puana gitti. E, dolarda rekor gördük. E, aynı anda borsada da hacim rekoru eşliğinde hem gün içi hem kapanış rekorları geldi. E, bu hareketi e, neler tetikledi, nasıl buraya geldik ve tabii nasıl yorumlamak lazım, devamı gelecek mi? Neler söyler bize grafikler? Evet Zeynep, e, dün son dönemde tarih takip ettiğimiz gelişmelerin e, boyutunun biraz daha derinleştiğini gördük. Neyden bahsediyorum? Evet zaten son e, 10-11 günlük süre zarfında hem Borsa İstanbul'un yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini takip ediyorduk. Hem de diğer taraftan baktığımızda e, TL'deki değer kaybının da ön plana çıktığını izliyorduk. Fakat dün bunun boyutunun biraz daha derinleştiğini gördük. E, neyden bahsediyorum? Bir, Borsa İstanbul tarafına bakarsam 1785 puan seviyesinden dünü sonlandırdığını gördük. Orada %1.66'lık prim vardı e, ve e, özellikle bu 20 milyar TL civarında işlem hacmi ön plana çıkarken son birkaç günlerde 25 milyar TL civarında. Şimdi dünkü işlem hacmine dönüp grafik üzerinden detaylı bakmak gerekirse 50 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı endekste. Bu işlem hacmi daha önce en son 2020 yılının Kasım döneminde takip edilmişti. O zaman da 50 milyar TL civarında bir işlem hacmi izlenmişti. Hatta rekorunu da söyleyeyim 55.4 milyar TL'lik işlem hacmi vardı. Dün de 50.2 milyar TL'lik işlem hacmi ile tarihinin en yüksek hacimli günlerinden birinin ön plana çıktığını gördük. 16 tane hisse senedinde 1 milyar TL üzeri işlem hacmi takip edilirken burada garantide 4.7 milyar TL, Kardemir'de 3.9 milyar TL, Şişe Cam'da da 3.3 milyar TL ile en fazla işlem hacmi gören senetler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi bir taraftan bahsediyoruz ki e, Borsa İstanbul evet TL bazında e, 1785 puan ile tarihinin en yüksek kapanışına işaret ettiğini görüyoruz. Fakat dolar bazında endekse bakarsak endeks 140 dolara geriledi dün ve Kasım 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini görüyoruz ki bu seviyelerin biraz daha altına geldiğimiz noktada 2000'li yılların başındaki e, o dolar bazındaki endeks seviyelerine çok daha yakınsadığımızı unutmamakta fayda var. O yüzden iki cephede okumak e, daha sağlıklı olabilir. Borsa İstanbul'un dünkü performansında tabii göze çarpan, geçen cumadan bu yana ön plana çıkan fiyatlama dün de vardı. Neyden bahsediyorum? Banka sanayi ayrışması bu sefer 
banka aleyhine şeklinde ön plana çıkıyor. Dün bankacılık endeksi TL'deki değer kayıplarının derinleşmesiyle birlikte %3'e vararken diğer taraftan da sanayi tarafında hem demir ceviri fiyatlarındaki artış hem de TL'nin değer kaybının önümüzdeki dönemlerde ihracat yapan sanayi firmalarının pozitif etkilenebileceği yöndeki beklentiler oluşturduğunu söyledi piyasa analistleri. Bundan mütevellit orada da %2.9'luk bir prim takip edildiğini gördüğümüzü söylemiş olalım. Şimdi bunlar Borsa İstanbul tarafındaydı. Diğer cephede TL tarafını konuşmak gerekirse bir günde hatta bir seans içerisinde TL'deki değer kaybına bakarsak %15'in üzerine çıktığı bir gün takip ettik. Burada 11.35'ler seviyesinde güne başlayan dolar TL gün içerisinde 13.50'ye kadar yükseldiğini gördük ki bu hareket 2,09 puanlık harekete bakarsak e, tarihinin en geniş işlem bandında işlem gören e, bir güne işaret ettiğini görüyoruz. En yüksek en düşük arasındaki fark olarak marja bakarsak. TL'nin zımlı oynaklığına bakıyorum. Bir aylık zımlı oynaklığı 53 seviyesine çıktı dün. JP Morgan EMFX endeksine bakarsak buradaki oynaklığın sadece 10 seviyesinde olduğunu unutmamakta fayda var. Belki bu noktada gelişmiş ve kendi içerisinde bulunduğumuz sepet ülkelerinin para birimlerine göre oynaklığımızın boyutunun neredeyse 5 katına çıktığını ölçümleyebiliriz. Diğer taraftan bakıyorum evet yılbaşından bu yana değer kaybı %40'ların üzerine çıkarken son çeyrekte yaşanan bu %30 civarındaki gerilemenin 6 büyük bankasının ülkenin 6 büyük bankasına olan sermayesi ortalama 130 bas puan yaklaşık 3 milyar değerinde de bir azalmaya işaret ettiğini de unutmamakta fayda var. Bunu da ayrı bir dipnot olarak aktaralım. Şimdi burada dolar tl tarafında konuştuktan sonra bazı diğer göstergeler de fiyatlamalara girdi. Neyden bahsediyorum? Örneğin CDS. CDS tarafına bakıyorum bugün 490 puan seviyesinde ki burada 520'ler tarihimizde gördüğümüz en yüksek seviyelerden birine işaret ediyor yakın vadede. Diğer taraftan 2 yıllık tahvil faizimiz 21 seviyesine yakın sadı 20.80'lerde 10 yıllıklar 21.10 seviyesine çıkmış durumda. Uzun vadeli tahvil piyasası da e, yukarı yönlü fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. E, önemli bir diğer gösterge gram altın tarafına bakarsam dün gün içerisinde 770 liralara kadar yükseldiğini görmüştük ki yıla 450 liradan başladığını da hatırlatmış olalım. Tabi bu gelişmeler doğrultusunda e, dün önemli başlıklardan bir diğeri ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun bir görüşme yaptığını takip ettik. Akabinde Merkez Bankası'ndan açıklama gelmişti. Açıklamada da e, detaylı bir şekilde baktığımızda kur seviyesine ilişkin merkezin bir taahhütü olmadığı yenilendiğini gördüğümüzü de hatırlatmış olalım diyelim. İçeride gelişmeler bu şekildeydi. Dışarıya dönüp bakarsak dışarıda da en önemli başlık diyebileceğim notlarda ki biraz önce e, herkes önce bahsetmişti bu konu hakkında. E, küresel tarafta petrol fiyatları en önemli notlardan biri olarak karşımıza geliyor. Buradaki önemli not ne? E, çok kısa hatırlatmak gerekirse problem şu ki e, doğal gaz tarafında yaşanan arz sıkıntısı burada tercih olarak işi petrol tarafına kaydırıyordu ve bu da petrol fiyatlarını yukarı çekiyordu. Artan petrol fiyatlarından rahatsız olan bazı ülkeler rezervlerinden piyasaya petrol salma taahhütünde bulunmuşlardı. Bu konuyla ilgili açıklamaları vardı. Burada dün ABD bu konuya biraz daha ilk adımı atan ülke olarak karşımıza geldi. Her ne kadar Çin kendi rezervlerinden piyasaya petrol arz etmiş olsa da şimdi burada bundan sonra Japonya gibi ülkelerin de bu sisteme dahil olması bekleniliyor. Özellikle ABD'nin rezervine bakarsam petrol rezervi takribi 600 milyon varil olduğu tahmin ediliyor. Bunun içerisinde Asya'daki tahmini petrol rezervlerine bakarsak orada da 750 milyonlar civarında olduğu bahsediliyor. Sadece Çin değil bunun içerisinde Japonya, Kore, Hindistan'ın dahil olduğunu hatırlatalım. Avrupa'da da 550 milyon varil olduğunu göz önünde bulundurursak şimdi bu 3 tane bölgenin petrol rezervini ön plana sunduk. Fakat diğer taraftan OPEC cephesine bakarsak OPEC'in de günlük petrol arzı 25 milyon varil olduğunu hatırlatalım. Şimdi burada işin Goldman Sachs biraz daha değerlemesini yapmış. Goldman şunu savunuyor şu an. Petrol fiyatlarının 2 dolar gerilemesinin arkasındaki en önemli unsur 100 milyon varil piyasaya petrol sunulacağı yönündeydi. Şimdi hali hazırda 50 milyon 
ABD'den gelince bu biraz daha beklentilerin altında arz olarak algılanıp petrol fiyatlarında %3 civarında yukarı çektiğini gördük. Bu önemli bir başlıktı. Dün göze çarpan notlar arasındaydı. İki, şunu unutmamak lazım. Her ne kadar bu ülkeler rezervlerinden petrol salsa da OPEC'in tutumu bundan sonrasında petrol fiyatları için belirleyici olacak. Çok e, detaya girdim ama kısa olarak da şunu söyleyeyim. Tam 21 yıl önce yine ABD yönetiminden rezervlerden piyasaya petrol salındığını görmüştük. Fakat bunun etkisinin sadece kısa bir vadede ön plana çıktığını uzun vadede fiyatların tekrardan yukarı gittiğini görmüştük. Bakalım izliyor olacağız. Şu anlık Goldman'ın tahmini bu hamle petrol fiyatlarını sadece 2 dolar azaltır yönünde olduğunu görüyoruz. Tabi döviz cinsinden bakıldığında bizim petrolle ilgili faturamızın da şişmekte olduğu yorumları bugün uluslararası basında genişçe yer buluyor. Hatırlatalım araştırma masasında ek söz için Kutay Korap'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yayın esnasında hep konuştuk 40 yıldır ikinci en sert değer kaybı diye. E, 1981'den bu yana baktığımızda TL'de dolara karşı en büyük değer kaybını 1994'te görmüştük. Ardından bu sene tarihe geçti ve bir sonrasında da 2001 senesindeki kaybı hatırlatmak lazım. Finansal danışman Egemen Kaya değerlendirdi. Bizim şu anda dış ticari açığımız çok da daralmıyor. Hükümet diyor ki ben bunu önlem alacağım. Bu önlemi de nasıl alacağım? Faizleri indireceğim. Faizleri indirip içerideki kredi koşullarını ve yatırım yap yapılabilme ortamını canlandıracağım. Bu canlandırmayla beraber artık dövize de çok fazla e, ilgi göstermiyorum. Döviz yani e, gittiği yere kadar gidebilir tarzında bir e, e, mesaj veriyor esasında. Bunun da rekabetçi kur olarak adlandırılıyor. Tabi bu e, dışarıdaki e, Türkiye'den mal alan veya dışarıya mal satan e, özel sektör, ihracatçılar için rekabetçi kur olabilir ama e, ülke içinde yaşayan diğer e, 80 milyonun e, harcamasını yapan e, gıda enflasyonu tarafında, ulaşım tarafında özellikle dar ve orta e, gelirli ailelerde tabii ki değersiz para birimi ve sürekli devalüye olan bir para diliminden bahsediyor oluruz. Yani hayat özellikle orta ve dar gelirli insanlar için, aileler için daralıyor ve daha pahalı hale geliyor. Yapılan açıklamalar ve Merkez Bankası'nın özellikle de Aralık ayına yönelik bek, faiz beklentisinde yine bir 100 puan indirim şeklinde olmasıyla beraber dolar TL veya dövizle veya TL'yi koruyucu çok fazla faktör olduğunu görmüyoruz. Ve Seyze Bank CEO'su Charles Henry Monchot da Dubai'de Ersar Kazancı'nın sorularını yanıtladı. TL'deki değer kaybının oluşturduğu risklere dikkat çekti. Sanıyorum ki geçen hafta yaşanan şey piyasaları biraz şaşırttı. Şok ortamı yarattı. Türk lirasında tepki verdiğini gördük. Görünüşe göre yetkililer... Büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden zaten faizleri indiriyorlar. Ve evet aslında Türkiye'de büyüme var. Bu yıl %9'luk bir milli büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor. Ancak Türk lirasının bu kadar değer kaybı yaşaması bir risk. Çünkü dış finansman ihtiyacı var ve bu da genel olarak durum adına bir risk yaratıyor. Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü, yüksek büyümenin yaşandığı bir ekonomi. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. Bu durum sadece Türk lirası ile alakalı bir durum değil. Şu an doların çok güçlü bir olduğu noktadayız. Euro karşısında yılın başından bir yüzde sekiz değer kazandı ve farklı gelişen piyasalarda zayıflama olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye değil, Brezilya ya da Polonya'ya da bakabilirsiniz. Çünkü ne zaman güçlü dolar olursa bu yaşanır ve bu küresel bir risk olur piyasalar için. Sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil. Bu küresel bir risk durumudur şu an. Şimdi biz böyle bir durumda tabii ekonomide bir yön değişimi olduğunu da takip ediyoruz. Künves Portföy Genel Müdürü Murat Vanlı dün sabah konuğumuzken TL'de değer kaybını hangi faktörlere dayandırmış ve bu yeni politika denklemini nasıl çözmüştü ekrana getireceğiz. Birkaç tane daha faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ağırlıklı şu an Türk lirasındaki değer kaybının ben bizim para politikamıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yurt dışı etkisi yok mudur? Vardır. Ama ağırlıklı pay bizim uyguladığımız politika sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu bir tercihtir. İdarenin tercihidir. 
ve bu uygulanmaya devam edecek. Benim gördüğüm odur şu an. Yönü tahmin etmek kolay fakat miktarı tahmin etmek çok zor açıkçası. Hı hı. Ama herhalde yüzde 200 puan arasında bir indirim olabilir iki toplantının toplamında diye düşünüyorum açıkçası. Temel olarak neyle ilintilendiriyorsunuz konusuna kusura bakmayın bir şeyle ilintilendiremiyorum. Yani bu bu şu an uygulanan yöntem inşallah sonuçları ülkemiz için hayırlı olur diyorum. Ondan başka bir şey söyleyemiyorum uygulanan para politikası ile ilgili. Evet katılıyorum ihracat tarafında ve üretim tarafında faydaları olacak. Fakat ciddi bir enflasyon sarmalına girme ihtimalimiz var. Hatırlarsanız bu denenmemiş bir metot değil. Biraz eski olan insanlar bilirler. 1985-1986'dan sonra uygulanan metot da buydu. Sonunda da yüksek enflasyona varıldı. Bloomberg.com'da öne çıkanları aktararak devam ediyoruz. Vereceğimiz ilk başlıkta Merkez Bankası var. Döviz piyasalarında sağlıksız fiyat oluşumları var açıklaması. Dün Merkez Bankamızdan gelmişti. <gülüyor> Özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurdaki son hareketlere ilişkin açıklama yaptı. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlendiğini belirtti. Konu ilişkin açıklamada Merkez Bankası uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin taahhüdü olmadığını, döviz kurlarının serbest piyasada dinamiklerce arz ve talep koşullarınca belirlendiğini hatırlattı. Belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir Merkez Bankası dedi. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir ifadesini kullandı. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur şeklinde değerlendirmesi vardı. Yurt dışına döndüğümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan benzin fiyatlarındaki artışın durdurulacağına dair söz geldi. Biden Amerika'da benzin fiyatlarındaki ani yükselişin birkaç ülke tarafından petrol rezervlerinin serbest bırakılmasıyla engellenebileceğini söyledi. Beyaz Saray'da konu ilişkin bir toplantı yaptı ve ekonomi ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salı günü benzin fiyatları hakkında yaptığı konuşmada fiyatlardaki ani yükselişin atlatılacağı yönünde bir söz verdi deniyor. Biden konuşmasında sadece Amerika'da değil tüm dünyada bu bir sorun. Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı şeklinde açıklamada bulundu. Detaylarını bloomberg.com'da okuyabilirsiniz. Ve tabi bugün takvim 24 Kasım'ı gösteriyor. Bu da öğretmenler günü anlamına geliyor bizler için. Başta baş öğretmen Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayarak ilk söz programını bugün noktalayacağız. Yayınımızı sabah raporuna devredeceğiz. Piyasa masasında 9.45'te bir kez daha buluşmak üzere. Hoşçakalın.